ஜலத்தில் உதித்த ஜலந்தரன் கடலில் இருந்து ஒரு அசுரன் உண்டானான் ஜலத்திலிருந்து அவன் உண்டானதால் அவன் ஜலந்தரன் என்ற பெயரை அடைந்தான் அவன் நான்முகனை குறித்து கடும் தவம் இயற்றினான் உணவை ஒழித்து சிந்தனையை அலையவிடாமல் பிரம்மனிடமே நிலை பெறச் செய்து தவம் இயற்றினான் அவன் தவத்திற்கு மகிழ்ந்து பிரம்மன் அவன் முன்பு தோன்றி அவன் கோரும் வரம் என்ன என்று கேட்டார் ஜலந்தரன் நான்முகனை பணிந்து அவரிடமிருந்து அநேக வரங்களை பெற்று அளவற்ற பராக்கிரமத்துடன் விளங்கினான் தேவர்களால் அவனை வெற்றி கொள்ள முடியாத அளவுக்கு அவன் வலிமை பெற்றான் அளவற்ற பராக்கிரமத்தை பெற்று திரும்பிய ஜலந்தரன் அசுர வீரர்களை ஒன்று திரட்டி பெரும் படையுடன் திக்விஜயம் செய்ய புறப்பட்டான் வானிலே உதித்த சூரியன் ஒலிக்கதிர்களை சிந்தி இருளை போக்குவது போல அசுரன் தலையிலே அணிந்திருந்த கிரீடம் ஒளி வீசியது கரிய பர்வதத்தின் உச்சியிலிருந்து கொட்டும் அருவி போன்று அவன் பரந்த மார்பிலே மணி முத்தாரங்கள் அசைந்தன மந்திர பர்வதத்தை சுற்றி இருந்த வாசுக்கி போல அவன் பெருத்த வயிற்றை உதர பந்தனம் அலங்கரித்தது வானிலே பிறை சந்திரன் இரண்டு உதித்தார் போல் கடைவாயில் வெண்மையான கோர பற்கள் இரண்டும் ஒளி செய்தன கொலைக்கு கூற்றுவன் என்ற வாதத்தை எதிர்த்து சவால் விடுவதை போல் குருவால் இடையிலே பிரகாசித்தது இத்தியாதி கோலங்களுடன் ஜலந்தரன் அண்டம் அதிர கர்ஜித்தவாறு புறப்பட்டான் மேருவை நிகர்த்த நூறு கோடி தேர்கள் கஜங்களில் கட்டியுள்ள சிறந்த வீரர்களை சுமந்து கொண்டு முன் சென்றன மதம் கொண்ட கரிய ஆயிரத்தி முன்னூற்று ஐந்து யானைகள் கட்டுக்கு அடங்காது இங்கும் அங்கும் துதிக்கையை அசைத்தபடி நடந்தன சப்த மேகங்களையும் நொடியில் அழி அலைக்கழிக்கும் காற்றை தோற்றுவிக்கும் வேகத்தோடு கூடிய நூறாயிரம் குதிரைகள் வீரர்களுடன் கம்பீர நடை போட்டு சென்றன ஆயிரம் கோடி அசுரர்கள் கைகளில் பற்பல ஆயுதங்களை தாங்கி அட்டகாசத்துடன் அண்டம் கிடுகிடுக்க கோஷமிட்டு நடந்தனர் குத்தம் தோமரம் குருதி சொட்டும் மழுவில் முதலான ஆயுதங்களுடன் நடந்து வரும் வீரர்களுடைய கண்கள் போர் வெறியால் சிவந்து நெருப்பு துண்டங்களாக காட்சி தந்தன திக்விஜயம் புறப்பட்ட ஜலந்தரன் முதலில் கிழக்கு திக்கிலே பிரயாணம் செய்து அமராவதி பட்டணத்தை நெருங்கினான் அசுரன் வருகையை அறிந்த இந்திரன் நகருக்குள் நுழையும் முன்பே அவனை தடுக்க வேண்டும் என ஐராவதத்தின் மீது ஏறி வீரர்களுடன் வந்து எதிர்த்தான் குதிரைகளோடு குதிரைகள் பாய்ந்தன யானைகளோடு யானைகள் மோதிக்கொண்டன தேர்களுடன் தேர்கள் உராசின வீரர்கள் ஆயுதங்களால் தாக்கிக் கொண்டனர் இரு தரப்பிலும் பயங்கர கூக்குரல்கள் எழுந்தன ஒன்றுடன் ஒன்று மோதிய வேகத்தில் குதிரைகள் கால் ஒடிந்தும் கழுத்து முறிந்தும் வீரர்களுடன் சாய்ந்தன வேல் கம்பும் ஈட்டியும் எரிந்து வீரர்கள் குதிரைகளின் வயிற்றை ஊடுருவினர் ஆயுதங்கள் பாய்ந்த இடங்களிலிருந்து குருதி கொப்பளித்து பெருகியது தேர்களுடைய சக்கரங்கள் அச்சு முறிந்து கழன்று ஓடின கொடிகள் உடைந்து காற்றிலே பறந்து விழுந்தன மார்பிலே பாய்ந்த வேல்களுடன் அசுர வீரர்கள் தேர் தட்டிலே சாய்ந்தனர் மதம் கொண்ட யானைகள் துதிக்கைகளால் எதிர்பட்டவரையெல்லாம் அடித்தும் தூக்கி எறிந்தும் துவம்சம் செய்தன ஒன்றுடன் ஒன்று மோதிக்கொண்ட போது அவற்றின் முகப்படாங்களிலிருந்து தீப்பொறிகள் பறந்தன மேலே இருந்த அம்பாரிகள் வீரர்களுடன் அழகாக தூக்கி எறியப்பட்டன வீரர்களுடைய நிலைமைதான் மோசமாக இருந்தது கை போனவர்களும் கால் போனவர்களுமாக மரண ஓலம் எழுப்பினர் பாய்ந்து வந்த அம்புகளாலும் ஈட்டி முதலான ஆயுதங்களாலும் தாக்கப்பட்டு விழுந்த வீரர்கள் குழப்பம் கொண்டு ஓடும் யானைகளாலும் குதிரைகளாலும் தேர்களாலும் குருதி சேற்றிலே மிதிக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்டனர் வானிலே கூட்டம் கூட்டமாக பருந்துகளும் கழுகுகளும் பிணத்தை கொத்த வட்டமிட்ட வண்ணம் இருந்தன அவற்றின் சிறுகுகளால் சூரியன் அடிக்கடி மறைக்கப்பட்ட போது இரவும் பகலும் மாறி மாறி யுத்த கலத்தை ஆக்கிரமிப்பது போல் இருந்தது விரைவிலேயே இரத்தம் ஆறு போல பெருக்கெடுத்து ஓடத் தொடங்கிவிட்டது யுத்த கலத்திலே ஓடும் குருதி ஆற்றிலே மிதந்து செல்லும் 
அசுர வீரர்களுடைய உடைந்த தோல் அணிகளும் வீர கங்கணங்களும் வானிலே சுடர்விடும் நட்சத்திரங்களாக மின்னின மரண வேதனையால் துடிக்கும் யானைகளும் குதிரைகளும் ஆங்காங்கே அணைகளைப் போல இரத்தத்தை தடுத்து குளங்களை தோற்றுவித்திருந்தன தேவர்கள் மிகவும் உக்ரத்தோடு அசுரர் சேனையின் நடுவிலே புகுந்து போரிட்டனர் இடமும் இடமும் வலமும் மாறி மாறி திரும்பி எதிர்பட்டோரை வெட்டி வீழ்த்தினர் அவர்கள் எரிந்த ஈட்டிகள் அசுர வீரர்களுடைய மார்பை ஊடுருவி சென்று பின்னால் இருந்தவரையும் தாக்கின ஆயுதங்கள் வீரர்களுடைய உடலிலே ஊடுருவும் போது எழுந்த இரத்தத்தால் தேவர்களுடைய மேனி சிவப்பாகியது வீரர்களுடைய நாசத்தை கண்ட அசுரன் சீறி எழுந்தான் தேவர்களை கொன்று குவிக்குமாறு அவர்களை தூண்டிவிட்டு தானும் தேவர்களிடையே பாய்ந்தான் கொடிய வாளை கையில் ஏந்தி பர்வதம் போல சீறி பாய்ந்த ஜலந்தரன் குளத்திலே இறங்கிய யானையை போல் ஒரு கலக்கு கலக்கினான் அவன் வீச்சுக்கு எதிரே நிற்க மாட்டாது தேவர்கள் பின்வாங்கினர் இது அசுர வீரர்களிடையே பெரும் உற்சாகத்தை தூண்டிவிட்டது கரை உடைந்த வெள்ளம் போல அவர்கள் தேவர்கள் மீது விழுந்து தாக்கினார்கள் தேவர்களிடையே கட்டுக்கோப்பு சிதைந்து விட்டது அடுத்தடுத்து வந்து விழும் அசுர வீரர்களை சமாளிக்க முடியாது அவர்கள் நாற்புறமும் ஓடலானார்கள் இந்திரன் தன்னால் முடிந்த அளவு அவர்களை தைரியப்படுத்த முயன்றான் அது பலன் தரவில்லை அவன் நிலைமையே சங்கடத்துக்குள்ளாகிவிட்டது ஜலந்திரன் ரதத்தின் முன் வந்து இந்திரனை மறித்தான் இந்திரன் வீசிய வேலை கையிலே பற்றி சுழற்றி திரும்பவும் எரிந்தான் ஜலந்திரன் அது ஐராவதத்தின் மத்தகத்திலே வந்து பாய்ந்து நின்றது வழி பொறுக்க முடியாது ஐராவதம் இடியென பிளிரி சுழன்று விழுந்தது அதன் பின் இந்திரன் அங்கேயே நிற்கிறான் அசுரனுடைய தாக்குதல்களில் இருந்து தன்னை காத்து கொள்ள யுத்தகலத்தை விட்டு ஓடினான் இந்திரன் ஓடவே எஞ்சி உள்ள தேவர்களும் தங்களை காப்பாற்றிக் கொள்ள அகப்பட்ட வழிகளில் எல்லாம் நுழைந்து ஓடினர் குதிகால் பிடரியில் படும் அளவுக்கு அலறிக்கொண்டு அவர்கள் ஓடுவதை கண்டு ஜலந்தரன் கை கொட்டி சிரித்தான் ஓடுங்கள் ஓடுங்கள் எங்குதான் போய் நிற்க போகிறீர்கள் என்பதை பார்க்கிறேன் என்று ஏலனம் செய்து நகைத்தான் அசுர வீரர்கள் புறமுதுகிட்டு ஓடும் தேவர்களை மேலும் துரத்தியவர்களாய் வெற்றி கோஷங்கள் எழுப்பினர் அமராவதி பட்டணம் அசுரனுக்கு அடிபணிந்தது வீரர்கள் புடை சூழ்ந்து வர ஜலந்தரன் தேவ பட்டணத்தில் நுழைந்தான் அடுத்து ஜலந்தரனுடைய கவனம் அக்னி இருக்கும் பக்கம் திரும்பியது படைகளை நடத்தி கொண்டு புறப்பட்டான் செம்மறி ஆட்டு கிடா மீது ஏறி அக்னி தன் வீரர்களை அழைத்து கொண்டு வந்து அசுரனை எதிர்த்தான் நெருப்பை காக்கும் ஆயுதங்களுடன் அக்னி வீரர்கள் அசுரர்களை எதிர்த்தனர் சுடர்கக்கும் அம்புகள் அறக்க வீரர்களுக்கிடையே விழுந்து பெரும் நாசத்தை உண்டாக்கின எங்கும் புகை மண்டியது தீவட்டி பந்தங்கள் போல ரதங்களும் யானை மீது இருந்த அம்பாரிகளும் தீப்பற்றி எரியலாயின சினத்தால் அனல் உமிழும் கண்களை உடைய ஜலந்தரன் தன் வீரர்களுடைய பயத்தை கண்டு வெறுப்புடன் சீறினான் இந்திரனே பயந்து ஓடிய பின்னர் மற்ற தேவர்களால் என்ன செய்ய முடியும் என வீரர்களை தூண்டியவாறு யுத்தகலத்திலே பாய்ந்தான் இருவரும் பயங்கரமான ஆயுதங்களால் ஒருவரை ஒருவர் தாக்கி கொண்டனர் அனல் கக்கும் அஸ்திரங்கள் இருதரப்பிலும் சீறி பாய்ந்தனர் தைரியத்துடன் அக்னி அசுரனை எதிர்த்தாலும் அவனுடைய அளவற்ற பராக்கிரமத்தின் முன்னால் தாக்கு பிடிக்க முடியவில்லை சரமாரியாக அவன் எய்த அஸ்திரங்களால் அக்னி திணறினான் ஜலந்தரன் பானங்களால் அக்னியை பந்து போல தூக்கி எறிந்தான் அடே என்னை எதிர்க்கு உனக்கு என்ன துணிச்சல் உன்னை பிசைந்து சாப்பிட்டு விடுகிறேன் பார் என்று ஜலந்தரன் கொக்கரித்தபடி இரத்தத்தை ரதத்தை விட்டு இறங்கி அக்னி விழுந்து கிடந்த இடத்துக்கு வந்தான் விழுந்த வேகத்தில் அக்னிக்கு சில வினாடிகள் வரை தன் நிலை தெரியவில்லை சமாளித்து கொண்டு அவன் ஒருவாறாக எழுந்திருந்த போது அசுரன் தன்னை நெருங்குவதை கண்டான் அடுத்த கணம் அவன் அங்கிருக்கவில்லை தப்பினேன் பிழைத்தேன் என்று வீரர்களிடையே பாய்ந்து ஓடிவிட்டான் அவனுடன் வந்த வீரர்களும் உயிர் தப்பி ஓடலாயினர் அக்னியின் ஜோதிஷ்மதி பட்டணம் 
அரக்க வீரர்களால் சூறையாடப்பட்டது ஜலந்தரன் அசுரர்களை அழைத்து கொண்டு யம பட்டணத்தை நோக்கி சென்றான் ஜலந்தரன் படைகளுடன் தன் நகரம் நோக்கி வருகின்றான் என்ற செய்தியை கேட்டதும் கூற்றுவன் கண்கள் சிவந்தன மரண தேவதையான தன்னை எதிர்க்கும் துணிச்சல் அசுரனுக்கு வந்ததா என சீறி படைகளை புறப்படுமாறு உத்தரவிட்டான் பயங்கரமான ஆயுதங்களுடன் குலை நடுங்க செய்யும் வகையில் கர்ஜித்து கொண்டு கூற்றுவன் படை புறப்பட்டது யமன் கால பாசத்தை கையில் தாங்கியவனாய் அசுரனை எதிர்க்க புறப்பட்டான் படைகளுடன் தன்னை எதிர்க்க வந்த யமனை கண்டதும் ஜலந்தரன் கலகல என்று சிரித்தான் அடே மூடா இந்திரனும் அக்னியும் என்னிடம் பட்ட பாட்டை நீ அறியாயோ அவர்களே எனக்கு பயந்து ஓடிய பின்னர் நீ எம்மாத்திரம் எனக்கு பணிந்து விட்டால் உயிர் பிழைப்பாய் என்றான் அசுரனுடைய வார்த்தைகளை கேட்டதும் காலனுடைய தோள்கள் இரண்டும் கோபத்தால் திரண்டு எழுந்தன என் ஆற்றலை அறியாத நீ சிறு குழந்தையை போல பிதற்றுகின்றாய் நொடியில் உன் ஆவியை பறிக்கிறேன் பார் என்று கொக்கரித்தான் யமன் குழந்தையை போல பேசுவது நீ என்றோ என் பாதங்களில் தலை தாழ்த்தி வணங்கி கையில் உள்ள கால தண்டத்தை என்னிடம் சமர்ப்பித்து விடு உன்னை ஒன்றும் செய்யவில்லை என்றான் ஜலந்தரன் கூற்றுவன் நெஞ்சம் துடித்தது கேவலம் அசுரன் ஒருவன் தன்னை இகழ்ந்து பேசுவதா என கொதித்து எழுந்தான் வெற்றியினால் அறிவு மழுங்கி பேசும் அரக்கனே இப்போது பார் நீ படும் வேதனையை என்று பற்களை கடித்த காலன் அசுரனை தாக்குமாறு படைகளுக்கு உத்தரவிட்டான் கூற்றுவனுடைய படைகள் வெள்ளம் போல அசுர சேனையின் மீது பாய்ந்தன ஜலந்தரனுடைய விஷயத்தில் தான் தப்பு கணக்கிட்டு விட்டதை கூற்றுவன் விரைவிலேயே உணர்ந்தான் அசுர வீரர்கள் அவன் படையை பஞ்சு போல சிதறுண்டு ஓடுமாறு செய்துவிட்டனர் ஜலந்தரன் தீக்காயத்தோடு அவன் முன்பு பாய்ந்து வந்தான் யமனுடைய தேகம் நடுங்கியது தான் சரியானபடி சிக்கிக் கொண்டு விட்டோம் என்பதை கண்டபோது அவன் செய்வது என்ன என்று அறியாது தவித்தான் கூற்றுவன் நிலையை கண்ட அசுரன் கலகலவென்று நகைத்தான் அவன் மார்பிலே சொருக ஓங்கிய ஈட்டியை தரையில் எறிந்தான் பயந்து நடுங்கும் உன்னை நான் கொல்ல மாட்டேன் இப்போதாவது என் பராக்கிரமத்தை நீ நன்கு உணர்ந்து கொள் எனக்கு பணிந்து நடப்பதற்கு அடையாளமாக உன் கால பாசத்தை என்னிடம் ஒப் என் வசம் ஒப்புவித்து விடு என்றான் கைகள் நடுங்க அவமானத்தால் தலை குனிந்தவனாய் தர்மராஜன் அசுரனை நெருங்கி அவன் காலடியில் தன் தண்டத்தை சமர்ப்பித்தான் இந்த க்ஷணம் முதல் உலகிலே கொலை தொழிலை தாங்களே மேற்கொள்ளுங்கள் என்றான் ஜலந்தரன் நகைத்தவாறு கால தண்டத்தை எடுத்து அவனிடமே நீட்டினான் இந்தா இதை பெற்றுக்கொள் எனக்கு பிரதிநிதியாக நீ இருந்து வா என்று சொல்லி அவனை அனுப்பி வைத்தான் ஜலந்தரனுடைய படைகள் நிறுத்தியின் பட்டணத்தை அடைந்தன அசுரன் தூதுவர்களை அனுப்பி இந்திரன் அக்னி யமன் மூவருக்கும் ஏற்பட்ட நாசத்தை தெரிவித்து சண்டை போடாது தனக்கு பணிந்து விடுமாறு சொல்ல செய்தான் நிறுத்தியோ தூத தூதுவர்கள் பேச்சை அலட்சியம் செய்து அசுரனிடம் சண்டைக்கு வந்தான் விரைவிலேயே அவன் அரக்க வீரர்களுடைய எண்ணிக்கையையும் ஜலந்தரனுடைய அபரிமித பராக்கிரமத்தையும் அறிந்து கொண்டு விட்டான் அதன் பின்னர் அவன் எவரிடமும் சொல்லிக் கொள்ளாமலேயே யுத்த களத்தை விட்டு ஓடிவிட்டான் நிறுத்தி ஓடிய பிறகு அவன் வீரர்கள் லகுவில் முடி முறியடிக்கப்பட்டனர் அவன் பட்டணமும் அசுரனுக்கு பணிந்தது நிறுத்தியை வெற்றி கொண்டதும் ஜலந்தரன் வாயுவை பணிய வைக்க எண்ணம் கொண்டு அவனிடம் தூதுவர்களை அனுப்பினான் அசுரனுடைய தூதுவர்கள் வாயு தேவனிடம் சென்று அசுரனுக்கு பணிந்து அவன் ஆதிக்கத்தை ஏற்குமாறு தெரிவித்தனர் வாயுவோ தூதுவர்களுடைய வார்த்தைகளால் பெரும் கோபம் கொண்டு படைகளுடன் வந்தான் அசுரனுக்கும் அவன் படைகளுக்கும் கடுமையான யுத்தம் நிகழ்ந்தது சண்டமாருத்தம் போல் வாயுவின் வீரர்கள் அசுரர் மீது பாய்ந்து மோதினர் யுத்த களம் முழுவதும் தூசி நிறைந்து வானை மூடியது பெரிய பெரிய மரங்கள் வேருடன் பெயர்ந்து விழுவது போல யானைகளும் ரதங்களும் யுத்த களத்திலே சரிந்து விழுந்தன வாயு தன் வீரர்களை பெரிதும் ஊக்கி அசுரரிடையே பெரும் நாசத்தை விளைவிக்க செய்தான் இருப்பினும் சற்றைக்கெல்லாம் நிலைமை அவனுக்கு பாதகமாக திரும்பிவிட்டது அலை அலையாக வந்து மோதிய அசுரர்களை எவ்வளவு நேரம்தான் தாக்குவது வாயுவின் வீரர்கள் களைத்து விட்டனர் 
இனி அசுரனை சமாளிப்பது சிரமம் என்பதை கண்ட வாயு தன் வீரர்களுடன் பின்வாங்கி ஓடலானான் அசுர வீரர்கள் வெற்றி கோஷத்தோடு அவனை துரத்தி செல்ல முயன்றனர் ஜலந்தரன் அவர்களை தடுத்து நிறுத்தினான் உயிருக்கு பயந்து ஓடும் வாயுவை தொடர்ந்து சென்று தாக்குவதால் நாம் பெருமைப்பட மாட்டோம் மாறாக இகிழ்ச்சிக்கு உள்ளாவோம் அவனை விட்டு விடுங்கள் என்றான் ஜலந்தரன் ஜலந்தரனுடைய கோபம் இப்போது குபேரன் பால் திரும்பியது குபேரன் சாமர்த்தியசாலி மற்றவர்களுக்கு நேர்ந்த முடிவுகளை அவன் வீரர்கள் மூலம் அறிந்திருந்ததால் அழிவிலிருந்து தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ள முனைந்தான் ஜலந்தரனுடைய தூதுவர்களை வரவேற்று அவர்களை நன்கு கௌரவித்து அனுப்பியதோடு பரிவாரங்களோடு ஜலந்தரனை காண உடனே புறப்பட்டு வந்தான் வீரர்கள் புடை சூழ யுத்த வெறியால் கண்கள் சிவந்து நிற்கும் ஜலந்தரனை நெருங்கி அவனை வணங்கினான் பின்னர் அசுரனுடைய மனம் குளிரும் வகையில் அவனை புகழ்ந்து பேசலானான் அசுரர்களுக்கு நிலை நிகரற்ற தலைவனாக விளங்கும் சகாபுத்திரர் உம்மை வணங்குகிறேன் கருடன் முன்பு கொடிய நாகம் படம் எடுத்து ஆடியதுண்டா கோபத்தால் காட்டையே கலங்க அடிக்கும் சிங்கத்தின் முன்பு யானை கம்பீர நடை போடுமா ஐயனே மேரு பர்வதத்தை சுற்றி வரும் சூரியன் முன்பு இருள் நிற்குமா கனல் கக்கும் விழிகளுடன் இடி போன்ற கர்ஜனையுடன் நிற்கும் புலியின் முன்பு கலைமான் கடும் சினத்தை காட்ட முடியுமா ஆர்ப்பரித்து எழும் அலைகளுடன் கூடிய கடலை எதிர்த்து ஆறு பாய்வதை கேட்டிருக்கிறீர்களா கொடிய சண்டமாரதத்தின் முன்பு பருவ மேகம் அமைதியாகத்தான் செல்ல முடியுமா சுவை மிகுந்த கனிகளை நஞ்சிலே தோய்த்து உண்டாரும் உண்டா இடியென சீரும் காலன் வாயில் புகுவதை யார்தான் விரும்புவார்கள் பராக்கிரமத்தால் மேறு போல திரண்டு உயர்ந்த தோள்களை உடைய சூரனே என் விஷயத்தில் தங்கள் அன்பை நான் எப்போதும் எதிர்பார்க்கிறேன் அருள் புரிய வேண்டும் இந்த வாராக அசுரனை திருப்தியுற செய்யும் வகையில் பிரார்த்தித்த குபேரன் நவமணிகளை தட்டுக்களில் ஏந்தி வந்து ஜலந்தரன் பாதங்களில் மலை போல கொட்டினான் குபேரனுடைய புகழ்ச்சி நிறைந்த வார்த்தைகளால் அசுரனுடைய உள்ளம் குளிர்ந்தது அவன் கண்களிலே களிநடம் புரிந்து வந்த யுத்த வெறி மாறியது குபேரனை இரு கைகளாலும் வரவேற்று தன்னுடன் சேர்த்து அனைத்து மகிழ்ந்தான் யக்ஷர்கோனே உன் விஷயத்தில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி உடையவனாக இருக்கின்றேன் நாம் என்றும் நண்பர்களாக இருப்போம் என்று சொன்ன ஜலந்தரன் அவனை கௌரவித்து திரும்பி செல்ல செய்தான் பார்க்கடலில் பள்ளி கொண்ட பரந்தாமன் தனக்கு அடங்கி நடக்க வேண்டும் என விரும்பிய ஜலந்தரன் அடுத்து தன் படைகளுடன் வைகுந்தம் நோக்கி சென்றான் அசுரன் வரவை பற்றி கேள்விப்பட்டதும் மாதவன் பெரும் சினத்துடன் எழுந்தார் கரு கருடனை மனதிலே நினைக்க அந்த கஷணமே கருடன் அவர் முன்பு தோன்றி நமஸ்கரித்தான் அவன் மீது ஏறி வைகுந்தத்தை விட்டு வெளிப்பட்ட மாதவன் ஜலந்தரனையும் அவனுடன் வந்த வீ வீரர்களையும் கண்டார் அச்சுதனை பார்த்ததும் ஜலந்தரன் உற்சாகத்துடன் தோள்களை தட்டி ஆர்ப்பரித்தான் தேவர்களுக்கு ஆதரவு தரும் நாராயணனை தாக்கி அழிக்குமாறு வீரர்களுக்கு உத்தரவிட்டான் அசுர வீரர்கள் பற்பல ஆயுதங்களால் பரந்தாமனை தாக்கலாயினர் மாதவனுடைய வில்லிலிருந்து கிளம்பிய கனைகள் அசுர வீரர்களால் எய்யப்பட்ட அஸ்திரங்களை தடுத்து பொடி பொடியாக செய்ததோடு மேலும் முன்னேறி அவர்களை தாக்கின ஈட்டியை எரிவதற்காக ஓங்கிய கைகள் தாழ்வதற்குள் ஈட்டியுடன் அசுர வீரர்களுடைய கரங்கள் துண்டிக்கப்பட்டன குதிரைகளும் யானைகளும் உடலிலே பாய்ந்த கனைகள் தோற்றுவிக்கும் வேதனை தாங்காது இங்கும் அங்கும் ஓடி குழப்பத்தை உண்டாக்கின அசுர படையினரிடையே கூச்சலும் குழப்பமும் மிகுந்தன அதனால் கோபம் கொண்ட ஜலந்தரன் ரத்தத்தை செலுத்தி கொண்டு மாதவன் முன்பு வந்து நின்றான் பேர் இடி போன்று கர்ஜித்தவாறு கனைகளை பொழிந்தான் ஜலந்தரன் பரந்தாமனை சரமாரியாய் மூடியவாறு அவர் அருகிலே ரத்தத்தை செலுத்தினான் கதையை ஓங்கி கருடனை அடித்தான் சிறகிலே விழுந்த அடி கருடனை துடிதுடிக்க செய்தது பரந்தாமனை தாங்க முடியவில்லை சோர்ந்து விழுந்தான் மாதவன் அசுரன் தன்னை நெருங்குவதை தடுக்க பலவித அஸ்திரங்களை பிரயோகித்தார் அவற்றை ஜலந்தரன் தடுத்து பொடி செய்து கொண்டு அச்சுதனை நெருங்கினான் பார்த்தார் பரந்தாமன் ஜலந்தரனுக்கு அழிவை தரக்கூடியவர் ஈசன் ஒருவரே என்பதை உணர்ந்தார் அதன் பின்னர் அவனை எதிர்த்து போரிடுவதால் என்ன பயன் 
ஆகவே மாயையால் இருளை தோற்றுவித்து விட்டு அதில் மறைந்து விட்டார் யுத்த களத்தை விட்டு இருள் விலகிய போது மாதவனையும் கருடனையும் காணாது அசுர வீரர்கள் மகிழ்ச்சி ஆரவாரம் செய்தார்கள் ஓடிய மாதவன் ஒருபோதும் தன்னிடம் திரும்ப மாட்டார் என்பதை ஜலந்தரன் அறிவான் ஆகவே அடுத்து அவன் சத்தியலோகம் திரும்பினான் அசுரனுடைய பராக்கிரமத்தை பிரம்மன் அறிவார் அவரன்றோ அவனுக்கு வரங்கள் தந்தவர் ஆகவே அசுரன் வருகையை கேட்டதும் வெளிப்பட்டு அவனை மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்று ஆசி பல கூறினார் சென்ற இடமெல்லாம் வெற்றி அவன் பக்கத்திலே இருப்பதை கண்ட அசுரனுடைய அகன்ற மார்பு மேலும் பெருமையால் விரிந்தது தோள்களை உற்சாகத்துடன் தட்டி கொண்டான் என் அன்புக்கு பாத்திரமான வீரர்களே சகல லோகங்களும் நமக்கு அடிமையாகிவிட்டன எங்கு சென்றாலும் நாம் வைத்ததுதான் சட்டம் இன்னும் ஒருவன் மட்டுமே பாக்கி இருக்கின்றான் கைலாசத்தில் இருக்கும் சிவனையும் நாம் சென்று விரட்ட வேண்டும் அதன் பின்னர் நீங்கள் விரும்பும் பதங்களில் இருந்து இவ்வுலகை பரிபாலித்து வரலாம் புறப்படுங்கள் கைலாயத்துக்கு அசுரனுடைய வார்த்தைகளால் தூண்டப்பட்ட வீரர்கள் ஆயுதங்களை ஏந்தி கொண்டு புறப்பட்டனர் ஜலந்தரன் வருகிறான் என்ற செய்தியை கேட்டதும் கைலாயத்தில் பெரும் பரபரப்பு உண்டாயிற்று அசுரனுக்கு பயந்து ஓடிய இந்திராதி தேவர்களும் மாதவனும் அங்குதான் சென்று தங்கியிருந்தனர் அசுரன் அங்கும் வந்துவிட்டதால் தாங்கள் தப்பி பிழைக்கும் மார்க்கம் வேறு ஏதும் இல்லை என நடுங்கினர் அவர்கள் ஈசன் அவர்களை பயப்படாதிருக்குமாறு ஆறுதல் வார்த்தைகள் கூறினார் பின்னர் அசுரனை சந்திக்க வெளியே வந்தார் சிவனை கண்டதும் ஜலந்தரன் கலகலவென்று நகைத்தான் இந்திராதி தேவர்கள் பட்ட பாட்டை உணர்ந்திருப்பாய் என எண்ணுகிறேன் என்ன சொல்கிறாய் எனக்கு பணிந்து விடுவாயா அல்லது என்னுடன் யுத்தம் செய்ய வருகிறாயா என்று ஆணவத்தோடு கேட்டான் ஜலந்தரா உன் பிரதாபத்தை பலர் பலவிதமாக கூறுகிறார்கள் நான் கண்ணால் கண்டதில்லை என்றார் ஈசன் மெல்ல சிரித்தபடி அசுரன் கடகடவென்று சிரித்தான் எட்டு திக்குகளிலும் உள்ள உயர்ந்த பர்வதங்கள் எட்டையும் இந்த கைகளால் அசைத்துள்ளேன் திக்கஜங்கள் எட்டும் என் பிடியில் சிக்கி தவித்துள்ளனர் சப்த சாகரங்களையும் உள்ளங்கையிலே அடக்கும் ஆற்றலை பார்க்க வேண்டுமா இந்திரன் இருக்குமிடம் தெரியவில்லை அக்னி அலறி விழுந்தான் நிறுத்தியால் நிற்க முடியவில்லை வாயு வந்த வழியே ஓடிவிட்டான் மாதவன் மறைந்து விட்டான் கூற்றுவன் காலடியில் கிடக்கிறான் போதுமா இன்னும் கேட்க விரும்புகிறாயா என்று ஏறிட்டு பார்த்து கேட்டான் ஈசன் அசுரனை பார்த்து அமைதியோடு கேட்டார் ஜலந்தரா நீ சொன்னது அனைத்தும் சரியாக இருக்கலாம் ஆயினும் அவற்றை நான் கண்கூடாக கண்டதில்லை ஆகவே ஒரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் உன் பிரதாபத்தை அதில் நான் பார்க்க விரும்புகிறேன் இவ்வாறு கூறிய சிவன் தம் கால் கட்டை விரலால் பூமியில் ஒரு சக்கரத்தை வரைந்தார் இந்த வட்டத்தை பெயர்த்து எடுத்து தலை மீது வைத்து உன் பிரதாபத்தை நிரூபி பார்க்கலாம் என்றார் ஜலந்தரன் அனாயாசமாக உடலை சிலிர்த்தி கொண்டான் பூ இதுதானா எனவோ அந்த பர்வதத்தை எடுத்து இங்கே வை என்று சொல்ல போகிறாய் என்றல்லவா எதிர்பார்த்தேன் என்று சொன்னவாறு தரையில் குனிந்து வட்டத்தை கைகளால் பெயர்த்தான் லகுவில் வட்டத்தை பெயர்த்து விட்டாலும் அதை மேலே தூக்கும் போது அசுரனுக்கு மிகுந்த சிரமமாகிவிட்டது தாங்க முடியாத கனத்தை உணர்ந்தான் உடலெங்கும் வியர்வை கொட்ட அதை கழுத்துக்கு நேராக கொண்டு வந்தான் அடுத்த க்ஷணம் அந்த வட்டம் சக்ராயுதமாக மாறி அவன் கழுத்தை துண்டித்தது உயிரற்ற அசுரனுடைய உடல் வெட்டுண்ட மரம் போல பூமியில் சாய்ந்தது அசுரன் மாண்டதை கண்டதும் அவனுடன் வந்த வீரர்கள் நாற்புறமும் சிதறுண்டு ஓடினர் தேவர்கள் நிம்மதி பெற்றவர்களாய் அங்கு வந்து ஈசன் திருவடிகளில் மலர் தூவி அர்ச்சித்து பணிந்தனர் அப்போது அசுரனுடைய மனைவியர் அங்கு வந்து அவன் உடலை எடுத்து தங்கள் மடி மீது கிடத்தி கொண்டு புலம்பினர் இந்திராணி கதறி அழ இந்திரனை அடித்து விரட்டிய நீ இவ்வாறு கிடப்பது என்ன மாயம் கூற்றுவன் பணிந்து கொடுத்த கால தண்டத்தை அவனிடமே திருப்பி தந்தனையே இவ்வாறு உன் ஆவி பறிக்கவா அதை கொடுத்தாய் உண்பது கபாலத்தில் ஊர்வதோ வெள்ளேறு உடம்பிலோ வெண் சாம்பல் பூச்சு அவன் இருக்கும் இடமோ சுடுகாடு பெண்ணுக்கு ஒரு பாகம் கொடுத்த பித்தன் அவன் கையால் நீ மாய்வதுதான் பண்போ வாய் திறந்து சொல்ல மாட்டாயா காமனை எரித்த அவன் கையால் மீலா உறக்கம் பெற்றுவிட்ட உன் நிலை தேவர்களுடைய நகைப்புக்கு இடமளித்து விட்டதே கல்லால் எரிபட்டும் க 
காலால் உதையுண்டும் வில்லால் அடிபட்டும் வீரழிய வீதி தோறும் பலியிருந்து உண்டு பல்லோர் நகைப்புக்கு ஆளாகிய பரமனிடம் விழுந்து விட்டாயே தோல் கொட்டி புறப்பட்ட நீ இன்று தோல் தாழ்ந்து கிடப்பதுதான் என்ன என்று பலவாறாக அவர்கள் அவன் பிரதாபத்தை கூறி அழுதார்கள் அவர்களை பார்த்த ஈசன் வருந்தாதீர்கள் என் கையால் மரணத்தை அடைந்த ஜலந்தரன் உத்தம லோகத்தை அடைந்துள்ளான் ஆணவ மிகுதியால் அனைவருக்கும் துன்பங்களை தந்ததால் அழிவுக்கு ஆளானான் அவனுடன் சென்று நீங்களும் மகிழ்ந்திருங்கள் என்று அருளினார் தம்மை பணிந்து போற்றிய இந்திராதி தேவர்களுக்கும் அருள் வழங்கி அவர்களால் பலவிதமாய் போற்றப்பட்டவராய் ஈசன் கைலையில் மகிழ்ந்து இருந்தார்